Bonjour, je m'appelle Stéphane Labéry, musicien à l'Orchestre de Paris et mon instrument est le tuba. Le tuba est la base de la famille des cuivres et comme tous les instruments de cette famille, il est composé d'une embouchure et du corps de l'instrument. Bien sûr, beaucoup plus gros par rapport à la trompette, au corps et au trombone, le tuba étant la base de cette famille, donc la fondamentale, donc c'est lui qui a le tuyau le plus long, qui fait à peu près 4,58 mètres de long. Voilà. Vous verrez après par la suite mon tuba contrebasse qui est encore plus gros, voilà, qui lui aussi, c'est un peu le grand-père de cette famille, voilà, et a un son un peu plus chaleureux. Mon instrument est pourvu de pistons, ce qui lui permet d'avoir toutes les notes de la gamme. Et euh, on peut voir ça sur le trombone visuellement, en fait, pour faire avoir euh, toutes les notes, pour descendre encore plus grave, il allonge son tuyau. Et nous, en fait, c'est en appuyant sur ces différents pistons, en ayant plusieurs combinaisons, et ça va dans d'autres tuyaux. Une petite démonstration. Le son du tuba euh, est produit par la vibration de mes lèvres, comme je vais faire un petit exemple. Et ces vibrations elles vont être amplifiées dans cette embouchure qui après sera amplifiée par l'instrument. Une petite démonstration. Cette vibration en fait, va être alimentée par le souffle de l'air. Et euh, la difficulté pour un, un débutant va être justement cette stabilité et cette régularité euh, et bien sûr l'homogénéité. Donc si on peut faire une petite, euh, un petit exemple d'un débutant qui commencerait, ça ferait... C'est pas très joli, mais en persévérant, on y arrive. Comme je le disais précédemment, le tuba est la basse des cuivres, donc bien sûr, il va avoir souvent un rôle d'accompagnement et dans une tessiture assez grave. Mais bien sûr, comme dans le répertoire, on en parlera plus tard, euh, il peut être beaucoup plus chanté aussi, et euh, donc il a un ambitus quand même assez grand, c'est un des instruments qui a le plus grand ambitus, d'ailleurs, un peu comme le pas comme un piano, bien sûr, mais euh, voilà, on peut descendre très très grave. Et on va aller très haut. Le tuba est un instrument à part entière, donc il, il a plusieurs modes de jeu. Bien sûr, le mode legato. On peut jouer aussi staccato, ça d'une manière un peu plus technique, ça va être ma langue, de, comme quand je vais parler, je vais pouvoir articuler un peu plus, et ça, ça va être avec la langue. Il y a aussi une autre manière de jouer, où je vais chanter en même temps que je vais jouer, ce qui peut donner... Le tuba est apparu dans l'orchestre en France grâce à un compositeur, Hector Berlioz. Hector Berlioz, euh, dans la symphonie fantastique, il avait écrit au tout début pour un serpent, qui est vraiment l'ancêtre du tuba, on l'assimile comme ça, et l'ophicide, qui est une espèce de basson en cuivre. Et euh, lors de ses voyages, il a rencontré euh, beaucoup de compositeurs, dont Richard Wagner, qui utilisait ses instruments, et de suite, dès son retour, à Paris, a pris ses partitions, il a barré au de serpent, et il a mis tuba car il aimait quelque chose de beaucoup plus majestueux. Et euh, un exemple, en fait, c'est dans sa Symphonie Fantastique, le Diesiré, le fameux Diesiré dans le cinquième mouvement. Normalement, il se joue à deux tubas maintenant, qui fait un. Etc. 
etc., etc. avec les cloches. Donc toujours, l'instrument a été utilisé d'une manière assez lugubre euh, et grandiose aussi. Par la suite, il y a Richard Wagner, donc euh, j'en ai parlé euh, tout à l'heure, qui lui, dans ses opéras, donc bien sûr c'est le répertoire lyrique, il utilise le tuba vraiment euh, pour faire vraiment peur, et euh, c'est le dragon. Donc euh, je vais vous en jouer un petit extrait, donc c'est dans le troisième, il est beaucoup plus gros celui-là, le troisième euh, volet de, de son ring, qui est Siegfried, donc le début du deuxième euh, acte, qui est dans la forêt, et c'est le dragon qui va se réveiller. Gustav Mahler aussi l'a utilisé lors de sa première symphonie avec le célèbre frère Jacques qui commence d'abord à la contrebasse que des instruments peut-être pas trop mis à l'avant euh, d'habitude et donc la contrebasse, le basson et le tuba qui fait ce fameux solo. Et aussi, nous avons Igor Stravinsky, qui l'a illustré aussi, donc toujours euh, très imagé, lors d'un ballet euh, Petrushka. Voilà, en fait, euh, c'est l'ours avec le paysan. Donc, euh, il fait le rôle de l'ours. sud-ouest de la France, il y a beaucoup de fanfares et de bandas et euh, j'ai choisi cet instrument car euh, mon père, quand j'étais tout petit, j'ai commencé, faisait du petit tuba, le tuba ténor, on n'en a pas parlé, mais euh, voilà, donc euh, avec euh, toutes ces fanfares, ce folklore euh, espagnol, voilà, donc j'ai choisi cet instrument et après j'ai découvert l'univers qu'il pouvait y avoir avec, euh, avec ce très bel instrument. Mon solo préféré va être euh, le Bidlow, euh, un des tableaux dans les euh, tableaux d'une exposition de Mussorgsky qui ont été orchestrés par Ravel. Ravel a mis l'instrument en valeur et en fait j'aime bien ce, ce solo car c'est euh, une phrase très lyrique. Euh, voilà. Donc euh, je vais vous en jouer un, un petit extrait. La question qu'on me demande très souvent, c'est « Il va falloir du souffle pour souffler dans votre grosse trompette. 